ექიმები საბედის წერო შეცდომა, სასიკვდილოდ განწირული ახალშობილი, სისხლის სამართლის დანაშაული. რამდენიმე დღის წინ გავრცელებულმა შემზარავმა ინფორმაციამ მთელი მედია სივრცე მოიცვა. ავის მომასწავებელი უწყება ელვის ისრაფით გავრცელდა. ძიმე ისტორიამ პატარა პაციენტის შესახებ საზოგადოება შოკში ჩააგდო. აღშფოთებას გამოხატავდა, ექიმების დასჯასა და გასამართლებას მოითხოვდა, საკითხზე მსჯელობდა და საუბრობდა ყველა. უფრო სწორად, ყველა ექიმების გარდა. რა მოხდა სინამდვილეში? რა შედეგი მოყო ოპერაციის მსვლელობისას მუცლის ღრუში ჩატოვებულ დოლბანს? რის გამო დაჭირდა პატარა ნენეს ხვიძლის ტრანსპლანტაცია? ჩვენ შევეცადეთ ამ კითხვებზე კომპეტენტური პასუხები სწორედ მათგან მივიღო, ვინც ამ საკითხში კომპეტენტურია. პაციენტი ნმ დღენაკლი წონა ძალიან დაბალი 1360 გრამი. დიაგნოზი სანაღვლე გზების ატრეზია. მაშასე სანაღვლე გზების ატრეზია. ძიმე თანდაყოლილი დაავადება რომლის დროსაც სანაღვლე გზები განუვითარებელია. პათოლოგიური მდგომარეობა ღვიძლიდან ნაღვლის ბუშტისკენ ნაღვლის ტრანსპორტირების დარღვევას იწვევს, რასაც საბოლოოდ ღვიძლის უმძიმესი, ზოგჯერ სასიკვდილო დაზიანება მოყვება. კურნალობა ოპერაციულია. პირველ ეტაპზე პაციენტს ეგრე წოდებული კასაის ოპერაცია უტარდება. შემდგომ კი როგორც წესი, ღვიძლის ტრანსპლანტაციისთვის ამზადებენ. სწორედ კასაის ოპერაცია ჩაუტარდა პატარა ნენეს იაშვილის კლინიკაში. დოება. ის ოპერაცია, რომელსაც ჩვენ კასაის ოპერაციას ვეძახით საქართველოში დანერგილია ბოლო 5 წლის განმავლობაში. მხოლოდ 2012 წლიდან სრულდება ეს ოპერაცია. მანამდე ყოლა ის ბავშვი, რომელსაც სანაღვლე გზების თანაღოლი ადრეზია ქონდა აუცილებლად იღუპებოდა მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა სულ რამდენიმე წელს შეადგენს ბოლო 5 წელია ჩვენს კლინიკაში ჩატარებულია 15-ი ოპერაცია ამ სახის რაც თუ სტატისტიკას და ჩვენი ქვეყნის ახალშობილ სარაოდენობას გავითვალისწინებს ნიშნავს რომ ყველა ის ბავშვი რომელიც საქართველოში დაიბადა მოხდა იაშვილის კლინიკაში 15-ი ბავშვი ნიშნავს 5 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად 3-4 პაციენტი ხდებოდა იაშვილში და ყველა მათგანთან არის ჩატარებული ეს ოპერაცია ხაზგასვით მინდა აღნიშნო რომ არ ეს ოპერაცია, რომელმაც ბოლო წლებში შემოღებული ეს ურთულესი ჩარევა ამ ბავშვების სიცოცხლის ხანგრძლივობა არის მკვეთრად ლიმიტირებული და ვერცერთ ქვეყანაში ამ ბავშვების გადარჩენის შანსი ამ ოპერაციის გარეშე არ არსებობს. პატარას იაშვილის კლინიკაში გადარჩენის შანსი მიეცა. თუმცა ამ შანსთან ერთად, როგორც ყვადაღებული სიუჟეტიდან ირკვევა პაციენტმა, ახალი პრობლემაც მიიღო. მუცლის ღრუში დარჩენილი დოლბანდი. ძნელია ამ შემთხვევის სრულფასოვანი კომენტირება. არც ვიცი, თქვა თუ რით დავიწყო. რამოდენიმე სხვადასხვა ასპექტია. უპირველეს ყოვლისა, მინდა უსურო პატარა ნენე მოდებაძეს გამოჯანმრთელება და საფრანგეთში დიდი ოპერაცია ჩაუტარდა როგორც სიუჟეტიდან ჩანს და ღმერთმა წარმატებული და ბედნიერი თალი ამყოფოს და დიდხანს ჩამფთელად ეცოცხლეს. მეორე, თქვა აბსოლუტურად გასაგებია ჩემთვის დედის პოზიცია. დედა შულზე ემოციით ახსავსე ახშფოთებული დამწარებული ეს გასაგები ამის მიღმა არაფერი აღარ არის ჩემთვის გასაგები გაუგებრობას კი ფაქტთან დაკავშირებული არაერთი საკითხი იწვევს მრავალი კითხვის ნიშანი რომელიც ამ ისტორიას ახლავს მაშინ როცა ბევრი საკითხი ჯერ კიდევ გასარკვევი გამოსაძიებელია დასკვნების გაკეთება კი ნაადრევი დასკვნები მაინც კეთდება იაშვილის კლინიკაში ქირურგებს პაციენტების მუცელში რჩებათ ტამპონი რომელიც შემდეგ გახდა ღვიძლის გადანერგვის მიზეზი. აი ეს არის ერთ წინადადებაში ამ სიუჟეტის არსი. ეს თავიდან ბოლომდე არის ტყვი. არავითარ შემთხვევაში ეს ტამპონი არ გამხდარა ღვიძლის გადანერგვის მიზეზი და რაც ყველაზე მთავარია, არავის ჯერ არ უნახავს თვალით ფრანგი ექიმების ანა ისტორია, ანა მონაწერი ან დასკვნა რომ სწორედ ეს იყო ნანახი იმ ბავშვის ორგანიზმში და სწორედ ეს აღმოჩნდა რაღაც გართულების საბაბ. პირველი კითხვა, რას ემსახურება ამ ტიპის გადაცემის მომზადება და დაშვება? თანაც მომზადება ფორსირებულად, იმიტომ რომ უამრავი შეცდომა. არა სწორი ტერმინოლოგიით და ცუდი ქართულით არის ნათარგმნი ის პატარა ფრაგმენტიც კი დასკვნიდან. ანუ ჩანს რომ ის ეთიმს არ წაუკითხავს. ეს პირველი თქვა, თუ ეთიმს ეთიმს დაეკეთებინა ამის კომენტარი. როგორც კი ეს სიუჟეტი გავიდა ტელეეთერი და შემატყობინეს ასოციაციის წევრებმა მე დავინტერესდი ამ საქმით ჩვენ ექსპერტებს თხოვე და გამოირკვა ესეთი რა რომ 
Pacientis ojahis eurebi informire bule biyuknen. Rom pacients amzime patologi thromel sa saatrezia kuya da ukette boda operatsia uko hujlis ukumari soba tam debi uko amnu shem thobashi da datsme bule uko ukumari soba tamis sabolo gamusa oli mainci uko hujlis transplantatsianu tresara khal nel nela ramu deni metwis shele batsilis ganolo bashi pacientis amz ukharot kido imoreb samz ukharot mivido da amd gomare ubamde da arabi tar shem thobashi ar shele bait kosrom is. Dolbandi, Romelist Quad Kirux Darcha, Isiko Gamon, so you could look more so. Ratkmondar. Erti sit with patients who is list transplantatia, are a charchenili, Dolbandis Gamora met Sanoplex, Zebis Atrezi, Sankurna Lot Chautarda. Rogurts, Imtavi to Erodagic Mili. Sabedis Erodolbans, Kurnalobis Tacticas at the Camusaval Shits Rileba, Asheutania. Samagirut, Soret Chatarebuli operati, Shedegat Gartashes as Lebeli, who is list Gadanerqua. Romarats Armat Ebuli Urtulesi Operatia, Tres Vitareba Radical Urat Ganshovebuli Knebota. Me Tresas to Luisa Chuni, Clinic is Gamarjuba, the Sora Tim Chem, Colega Kiru is Gamarjuba. We need an operatio, Rumetsan of Chauta, the Caucasus, Ketron, Holot Chunta. Sura has Hutex, it's a list in Sana Lexabis Atresia, Esco is a diagnosis, Romis Ganacheni, Ubrot Ele, Guebutaro, Esarim Sime. Pathology, Tandapol Pathology, Roman Sanal Kuneva. Tres Bosho Bihupe was in the Ahlo Texura to Sasachi. Tres Chen Siama Chebulat Koro, Romara, Cheni Collegi, Chen Telechoni Collective, Tajinebul, Esset Suruli, Don Kagori, Smanke, Ritzreda, Ahatsnera, Tabuner, Superatse, Chenta, Romara, Natura, maybe Nervulo, Bastresi, Isbosh Ubrolo to her mirror, the Saprangetam de, Vest Taushat, Chalash, Charchen, and Tamponit. So, banditi as both should rather chabot. Dana shall is tried, Dan shall is a doctor, Sakiru Yamu, he have some Utsho Seus, Dutch and Spatrips, it was right. Ahead, as so a pricky square, Mearm Jeras room, Chenic or Gavropelli, Gamovida, the SS Dolbanjet is Dolban, the Yamu Rebuli, Chirkovani, Arico is where his friend, H. Mepareba, Saitanico is. Mozzie Bullies, Dolbanti Gadarebulis, that is Algausim. Dolbans, Romansaris, Uskos Heuli, Segdaus, Mutsi Turam or Rebuli. Yashu Shibolo, Hutitis Gaulova, she took Meti Baushi Gadarcha, Unzi Mesitanda, Holy Pathology, Amazi Arts Reactia, Arts Commentary, Arts Tundats Madli Ereba, Madame Samagiro Tertisham Tua, Romel Zardam Tarebula, Swatash or Suda, Piriki, Eshem Tua, Miekut Nebats, Armate Bullisham Tuevis categories, Missy Marto Mortaise, Robert Situalis Nebs, Nebis Mir Sertash or Protocol, Bauchi Miwan, Spirvelix, Operatiam De, Intesuri, the Critical Medicine Department, Amisham de Meoret of the Chatarda, Sitsoti Sheman Archunebeli Operatia, Mosamza de Beligada Nergusis, the Mesameta Bits Armate with Ganhorsito, Pirveli, Meore, the Mesameta Bigots Armate Bulli, Bauchi Gadarcha, Mother Minds, Dana Shavia, Ekip. Martlats Damna Shavia to Araikimi, Vinunda Garguioses. This competencia she shed is a kimis praleulo bisgansas rada aristuara samedicino shets doma, Dana Shauli. Dress Tawariki to be assessors. Saikiboshets doma, well, and Ros, Kanikilebuda, Italian Sumavet. Gamudinari Kedan Romeseba, Patient is Jamtel. Sad God is Zhvari. Saiki Moshe Stoma, well, I'm Argatuna Gaita, which was Romes Araditanam de Bobrivica that Stoma. Es Adis, Shemtrovis Casa Cutrebulis Tule, da Medicinistris Aramic Zebadi, Sakimianova. Kedan Gamudinari, Saiki Moshe Stoma, Esunda Ganhiluli, Ihos, Holt Saiki Mosas Katoebashi. Dara media she is all at Dawsh Rebellia. Me two metes, Rodesats, Araperi, Araritz Nobili. A shot of Bullivar Pira Pirashevis and Dalbadois, Rasujet is Nahim, Pirvedis, Mem Vistopim Kirux, 
Vicciavuta era un po' sopperazione, è stato scritto dal chirurgi, da Bevama ho provvisto di Magadamia, è scritto che il chirurgi è un po' di sacco, è stato scritto che è e se ho messo a che voglio, ho messo a che voglio, ho messo a che voglio, ho messo a e tu metti il rosso che ti dà la tortura, ti dà l'operazione. Ho un problema di gelo, di gelo, di sfondo, di professionale, di monazzo, di dare sensazioni di lamodemone, di bulli, di dare sensazioni di lamodemone, di dare sensazioni di lamodemone, di dare sensazioni di lamodemone, di dare Armate <laughs> Sistemare Arsebos, <laughs> Raudenat Samsoharo Pakti Arunda Yukos Mainzar. Chemigam Stilibit, Chemis Ramdini, Margariti Mogiwanot, Arreti Tampone Amomi Heme Piradat, Swiss Nato Ebul Tampone. E se ti ha bevi Teba, e se ti ha bevi Teba, ma si è sacco di zime soperazia. Ratkonda Sudemar è squadra per il Teba. Sazarmo, Archio, e se si può, ma se si può, 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 Argatgaketebuliopera Tumza, i siti sono stati rompiti da Sturebam de Asetishem Trovebi, sa ovoltao Ganshis, che nebot critici sagnat, arunda ixes. Cassa America, Sherte, Bullstate, Pshis, Avrangeci, Inglishi, 
ეს ქვეყნები რომლებიც ფლაგმანები არიან სამ მედიცინის სამწუხაროდ ძალიან სამწუხაროდ საექიმო და საექიმო შეცდომებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში 250000 ადამიანი იღუპება ინგლისში დიდ ბრიტანეთში ეს არის დაახლოებით 2006-2007000 და ყოველთვის ისმის ხოლმე ესეთი შეკითხვა მოდით გავიხსენოთ ის არხები რომლებსა ჩვენ უყურებთ ეს არის BBC CNN რამდენჯერ დავაფიქსირეთ თუმცა ისეთი სიუჟეტები როგორიც არის ჩვენს ტელევიზიებში როდესაც ძალიან შემაშფოთებელი ძალიან აი ამაზრზენი სიტუაციებია როდესაც ყოველგვარი განხილვის გარეშე პროფესიონალურ დონეზე ჟურნალისტი აძლევს თავის თავს უფლებას თულის რომ ის არის კომპეტენტური რომ განიხილოს ექიმის შეცდომა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს არის ძალიან ძალიან ცუდი მულტიპროფილური კლინიკა როდესაც გააკეთდა ანალიზი სად უფრო მეტი შეცდომა ხდება აღმოჩნდა რომ საუნივერსიტეტო კლინიკებში უფრო მეტი შეცდომა ხდება ვიდრე პოლიკლინიკებში რატო იმიტომ რომ იქ რთული პაციენტი მიდის და სხვა კლინიკა ამ შემთხვევას ვერ მართავდა იაშვილის კლინიკა ეს არის საქართველოში ერთ-ერთი მულტიპროფილური კლინიკა. ამ მედიცინა ძალიან რთული დარგია და შეცდომა ადამიანურია. აქედან გამომდინარე ძალიან რთულია ზღვარი დაიდო სად არის სასამართლო შემთხვევა, ანუ კრიმინალი და სად არის საექიმო შეცდომა. ეს უნდა კომპეტენტურმა ადამიანებმა გაარჩიონ და არავითარ შემთხვევაში ეს არ არის არაკომპეტენტური ადამიანების და მით უმეტე ჟურნალისტების. ესეც შემთხვევები ხდება ჯობია საზოგადოების თქვა და ძალისხმევა იქით არ იმართოს რომ არ მოხდეს განმეორებით შემთხვევები და თავი დავიზღვიოთ უფრო მეტი რა შეიძლება გავაკეთოთ უფრო მეტად როგორ მიუდგეთ ამ ანუ თვითონ პიროვნებებზე ამ ჯოხის გადატეხვა არის ძალიან ცუდი და არა სამართლიან მე ესე ვიტყოთ აქ ჯობია სისტემურად შევხედოთ ამ პრობლემას რატო მოხდა ესეც და რა უნდა გაკეთესო ესეც შემთხვევები თქვა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი თუ გადასწოლდა რომ საფრანგეთიდან მიღებულ დოკუმენტაციაში ჩანს რომ ამოიღეს და უშუალოდ ეს ტამპონი მუცლის ღრუდან ჯერ ერთი 1 თვე ტამპონი იყო და მეერე და მოიწვია რაღაც გართულება ცოტა ეს რთული წარმოსადგენია ეს უნდა რა თქმა უნდა დანიხილოს მაგრამ დანიხილოს პროფესიულმა საზოგადოებამ დანიხილოს პროფესიულმა ასოციაციამ იმეთი მას შეიძლება მიიღოს თქვათ მითითება ვიღაცამ შეიძლება მიიღოს საყვედური მეტიც ვიღაცა შეიძლება პროფესიონალებმა უტრძალონ მოღვაწეობა თქვა თუ ეს რაღაც ასეთ რანგში ავიდა როდოლმა გამოიძიოს აი პროკურატურამ თქვა დაუშვათ მე ვეხმარებოდი იმ ოპერაციაზე არ მათ წარმოდგენილი რა უნდა თქვა რა დავინახე ტამპონს როტოებდა და არ უთქვი ნუ აი რა უნდა გამოიძიოს ექიმის იმის გაფრთხილება უნდა და თუ ჩვენ გვინდა რომ ექიმი დაავადანაშაულთ რა მეში სიტყვაზე ხო ეს უნდა იყოს ძალიან ლოგიკური ეს უნდა იყოს დამტკიცებული და მტკიცებულებებზე დამყარებული. მოგახსენება თუ საქართველოში არსებობს რეგულირების სააგენტო, რომელსაც სპეციალური სტაფი ჰყავს, ამის რომ ამოწმებს სამეცნიერო დანაშაულს, სამეცნიერო შეცდომებს და სწორედ მათ უნდა ესეთი საკითხების გადაწყვეტა და თუ აღმოჩნდება დაუშვათ რომ იქ არის ისხლი სამართლის ნიშნები, შემდგომ რა თქმა უნდა სასამართლოს. თუმცა საზოგადოება მართლმსაჯულებას არ ელოდება. ექიმის ვერდიქტი უკვე გამოტანილია. ისე როგორც აქამდეც არაერთხელ მომხდარა გამოკვლევის, განშჯის, განხილვის, შესწავლის გარეშე. მანამ სანამ ყველა დეტალი გაირკვევა, ყველაფერ სახელი უკვე დარქმეული აქვს. დიდი ნაწილი საზოგადოების მსათ არის ჯვარზე გააკრეს და ცეცხლი დაწვას, ხვად ჩემი კოლეგები, ის ექიმები, რომლებიც ურთულეს ოპერაციებს საკეთებენ, არ არის გამოძიებული და ვერ ხუდები სანამ გამოიძიებენ, რისი აფიშირება ხდება და რისი მტკიცება ხდება. ჩვენში ძალიან სამწუხარო ტრადიცია დამკვიდრდა ესეთი ტენდენცია, რომ გარკვეული საექიმო შეცდომის თუ გადასტომის შემთხვევებში ხდება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები და ტირაჟირება ამამბი შეუმოწმებელი ფაქტების გამოტანა ხშირად მშობლების და ახლობლების მოყოლის საფუძველზე ამაში ცუდი ის არის რომ ძალიან ხშირად ეს ადამიანები ვერ ერკვევიან მედიცინის გარკვეულ სიტუაციებში ამახინჯებენ ფაქტებს და ეს ორი მხრივ არის ცუდი ეს რა თქმა უნდა ცუდი თვითონ ექიმისთვის იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უცვათ ხდება ტირაჟირება ყველა 
საინფორმაციო საშუალებით როგორც მაგალითი ფეს მოხდა და ეს ექიმის რეპუტაციას ხანახა ძალიან კარგი ექიმის რეპუტაციაზე რა თქმა უნდა ცუდად მოქმედებს თვითონ ექიმი ვარდება სტრესულ მდგომარეობაში და ძალიან ხშირად ხალისიც ეკარგება ახლის კეთების და გარკვეული თავის პროფესიაში წინსულის ეს და მეორე ძალიან ცუდია საზოგადოებისთვის პირველ რიგში ზარალდება მოსახლეობა ზარალდება რა თქმა უნდა ექიმი ან საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ საზოგადოებას რომელსაც არ სწამს ექიმების სამწუხაროდ ვიღებთ საზოგადოებას რომელსაც მე არ მინდა ეს იტვა გამოვიყენო მაგრამ შთაბეჭდილება მჩება რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს ძალიან უხარია ესეთი სიახლის მოსმენ კომენტარები რომელსაც მოყვება ხოლმე სოციალურ მედიაში ასეთ შემთხვევებს არის სულია წარმოუდგენელი ადამიანს რომ საერთო ჩეხება არ აქვს მედიცინასთან არ იცნობს ამ კირუს არ იცნობს იაშვილს მაინც სიამოვნებით თავზე ლაფს ასხამს მთელ სამანტყოფს ხოიძახი რას ემსახურება ზოგადად არ ვიცი რა თქმა უნდა ჩანაფიქრით რა თქმა ჟურნალისტებს სიმართლის თქმას მაგრამ სიმართლის თქმა მოითმენ და ცოტა უფრო დეტალებში დაუკვეულ ეკავით ეთიმების დისკრედიტაციას მაგრამ მე ხა თქვენ წარმოიდგინე დაიბადა ბავშვი ღმერთმა გვაშოროს ნაღულის ზების ატრეზიით და ამ დადაცემის მერე აღარ მივიდნენ ისინი საოპერაციოდ რა დაიღუპოს ბავშვები თუ ყველა საფრანგეთში უნდა წავიდეს ან მოახერხებს კი ყველა წასვლას ახლა ის ქირურგი ვინც ეს გააკეთა და უშვათ და მორალურად გავტეხე დავაშინა თავდენი პროტურატორი და სხვას არ გაუკეთა ასე ის ოპერაცია ხო ვინ დარჩება წადებული ხო მე მე არ ვიცი ვინ იყო ოპერატორი ღმერთმა ხელი მოუმართო ეს ეგ ის ვირტუოზული ტექნიკის მფლობელია და თუ ეს მართალი ალბათ ის თავის შეცდომას ძალიან ნანობს მაგრამ ეს ის შემთხვევა რომელთანაც ვთქვათ პროტურატურა დარკვეულ დისტანციებაში უნდა იყო დღესდღეობით ასეთი სიტუაცია მე ძალიან ხშირად მილაპარაკია ჩემ კოლეგებთან ამასთან დაკავშირებით და ისინი ცალსახად აღიარებენ რომ არიან შეშინებულები მათ ეშინიათ პაციენტის მათ არ უნდათ პასუხისგებლობის აღება რთული პაციენტებზე თავს იცილებენ გადაულოცავენ როგორც იტყვიან გადაამისამართებენ სხვა სპეციალისტებთან როგორიც არ ვა ისეთი თქვა ისეთი სიტუაცია იყოს არა ანუ პასუხის გებლობას გაურბიან და თუ ვიღაცას გონია რომ შეშინებული ექიმი უფრო ეფექტურად იმოქმედებს და უფრო შედეგს მიაღწევს ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა შეშინებული ექიმი დაშინებული საზოგადოება დაზარალებული პაციენტი და მასთან ერთად დაზარალებული მედიკოსი სიკვდილს გადარჩენილი პატარა და უმკაცრესი სასჯელისთვის გაწირული ექიმი დღეს ჩვენს წინაშე ამგვარი მოცემულობაა მოცემულობა რომელიც არავისთვისაა სიკეთის მომტანი პაციენტი და ექიმი და პაციენტის ნათესავები არის ერთი ერთი გუნდი რომელსაც აინტერესებს ერთადერთი ინტერესი რომ ავადყოფი გადაარჩინონ და მოარჩინონ და როდესაც პაციენტს აი ესეთ სიუჟეტს ნახავს ხო და რა თქმა უნდა ბუნებრივი ეი ფიქრებს რომ ამათ როგორ ვანდო ჩემ ისი ცოცხლი რა ჩემ ბავშვის ბუნებრივი ამბავი ამიტომ აი ეს პრობლემები გასარჩევი ჩვენი გასარჩევი ექიმების და არა დაუშვათ ჟურნალისტ რა თქმა უნდა უნდა გამოაქვეყნოს ვარ და რა ყველაფერი უნდა იყოს დაზუსტებული ბოლომდე არ შეიძლება ვიღაცის დათქვამზე რაღაც ამისთან და დასკვნების გაკეთება რა თქმა უნდა მე არ ვერევი ჟურნალისტების მუშაობაში ჟურნალისტების პროფესია ძართულია მე ვაფასე ბავას ყველაფერს გაგებით ხდები მაგრამ ეს ეგი არ არის ყოველთვის ცუდი ამბავი კარგი კარგი ამბავია როგორც არის დევიზი ხო იმ ჟურნალისტებში ამიტომ ყველაფერს დაფიქრება ჭირდება მანამ ამისთან სიუჟეტი გამოვა თელს ცივილურ ქვეყნებში სამყაროში ექიმის პროფესიას ექიმის ავტორიტეტს და რენომეს უფრთხილდებიან ერთი მიზეზის გამო გარდა იმისა რომ ეს არის ძალიან რთული პროფესია იმის გამო რომ საზოგადოება არ უნდა დაკარგოს ექიმის ნდობა საზოგადოებამ რომელმაც დაკარგა ექიმის ნდობა და ექიმის რენომე არის ნულის ტოლი ასეთი ექიმები ვერ მოახდენენ პაციენტზე ზეგავლენას ჩვენ კარგად ვიცით ეს ძველი ცნობილი ტერმინი რო ექიმი ჯერ სიტყვით თავისი გარეგნობით თავისი ქცევით არჩენს პაციენტ ზემოქმედებას ახდენს და მერე მოდის უკვე დანარჩენი ყველაფერი და ასე შემდეგ უამრავი მაპატიე თარმინდა ამ სიტყვის თქმა სამარცხვინო სიუჟეტები არის ჩვენს უახლეს ისტორიაში არმინდა რომ გავიხსენო და რატომ კაც ესეთი შთაბეჭდილება მექონება რომ ჩვენი ზოგიერთი ჟურნალისტი თვლის რომ ყველა ამ ქვეყანაზე აპასუხს აგებს თავისი ქმედებაზე მხოლოდ ისინი არ აგებენ პასუხს 
ეს არის ძალიან ძალიან ცუდი. ჟურნალისტები, რომელთაც არ აქვთ სამედიცინო განათლება, მე სამედიცინო თემაზე არ უნდა ლაპარაკობდა. ეხლა იგივე არის, ეხლა მე რო დავიწყო ჟურნალისტების სწავლება, თუ როგორ იყვნენ ისინი მოხერხებული და მომხიბლელი ჟურნალისტები. მათ შეუძლიათ ამიდი შექმნან, მაგრამ ნუ განებირდებიან ამ ნებებით, რომ რაღაცა სენსაციურს გააკეთებენ და ყოველი ნაბიჯი ეხლა, აი, აი, ისე გამოძიებამდე გაშუქებული, რომ ვიღაცის მხარე დაიჭიროს, ვიღაც გააშავონ, მე ფიქრობ არა სტორია, არა კოლეგიალური. დღეს ის ბამბა შავტარდა ოპერაცია, დღეს ბაში ცუცხალია და ჩვენი კოლეგა ქერგი გამარჯვებული. ამას ძალიან გაფთხილება უნდა ასეთ რაღაცას საზოგადოება არ უნდა მოექცეს ექიმი ისე რომ მათ დაკარგონ ახლის გაკეთების ინტერესი. მათ დაკარგონ იმის ინტერესი რომ შეეჭიდონ და ხელი მოგიდონ რთულ ოპერაციებს. ასეთი ტიპის შეფასებები მას მედიიდან იწვევს ეგრეთ წოდებული ძალიან ცუდი მედიცინის განვითარებას. ა თავდაცვითი მედიცინა ვითარდება რომელიც ცუდია პაციენტისათვის. ექიმი თავს იცავს და იცილებს ყველა რთულ შემთხვევას თავიდან. მეორე გარბიან ახალგაზრდა სპეციალისტები იმიტომ რომ ვერ ხედავენ აქ პერსპექტივას განვითარებისას რადგანაც არ არიან დაცულები ამიტომ ორივე შემთხვევაში ვინაგებს სამედიცინო საზოგადოებაც და მთლიან საზოგადოებას მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო რომ ყველა ესეთი შემთხვევა აუცილებლად იწვევს უნდობლობას პაციენტებში მაგალითი რომელიც რამდენიმე თვის უკან ქონდა საქართველოში შემთხვევა რომელიც მოყვა ცოფის ვაქცინასთან დაკავშირებით აგორებულ სკანდალს ჭყალებში როგორც შემდეგ გამოირკვა თურმე ვაქცინა არაფერშუაში არ ყოფილა მაგრამ მოსახლეობის ძალიან დიდმა ნაწილმა გაიგო არა მხოლოდ ცოფის ვაქცინის ჭყალებში ისევე ერთხელ საშიშროების შესახებ მაგრამ ზოგადად გაიგივე ეს ინფორმაცია ყველა ვაქცინასთან რაც საქართველოში კეთება ამან რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი ნეგატიური გამწვავებლენა იქონია ყველა დედაზე რომელსაც გადაწყვეტილი ჰქონდა ვაქცინაციის ჩატარება. ყველა ესეთი დაუფიქრებელი სიუჟეტი, დაუფიქრებელი გადაცემა, დაუფიქრებელი ინფორმაცია, დაუზუსტებელი და დაუფიქრებელი რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე გავლენას ახდენს როგორც ექიმზე, ისე პაციენტზე. აქ ორივე მხარე იჩაგრება, ორივე მხარე გამოდის აი ამ ესეთი სიუჟეტიდან დაზარალებული. ეს არის ძალიან დიდი გულის ტკივილი ჩემი კოლეგების, რატომ ვაც ერიდებიან ამაზე ლაპარაკს საჯაროდ და მე მინდა ვთ ხო ჩვენს ძვირფას მასმედიის წარმომადგენლებს რომელსა ჩვენ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში წინსულაში რომ ცოტა ფრთხილად და ფაქიზად მოექცნენ ასეთ სიტუაციას არ არის ლამაზი როდესაც ჭირის უფალს კამერით დაადგები ნაპატიეთ სასახლესთან და უყურებ აი ამ ამ რაღაცა საშინელ სცენას. ეს არის ძალიან ცუდი. ან მერე მიადგები ექიმს კაბინეტთან, გადაუღებ მის, ასე თქვა, წარწერას, მიაყენებ მას შეურაცყოფას და შემდგომ მოგვიანებით გაირკვევა რომ ეს ექიმი იყო ცამდე მართალი და მას არავითარი დანაშაული, ასე თქვა, არ ჰქონდა. თუ ექიმის ავტორიტეტი იქნება ქვეყანაში მაღალი, თუ ექიმის მიმართ ნდობა იქნება მაღალი, აუცილებლად გაორმაგდება ექიმის მიერ მიღწეული შედეგი. სადაც ექიმს არ უჭირავს სათანადო ადგილი და არ აქვს დაფასება, პაციენტს ეკარგება მისადმი ნდობა, რის შედეგადაც პირველ რიგში ზარალდება არა ექიმი, არავე დავადყოფი და საბოლოოდ მთელი საზოგადოება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. ტელეკომპანია პულსი. პირველი ქართული სამედიცინო არხი. ქვენი ჯანმრთელობის სამსახურში.